Hi guys, welcome back to another video. So for this vlog, you're going to see Versace Milan Blue. So 200ml na ito, mabibili nyo for 5,000 pesos. While yung smaller bottle na 100ml, mabibili nyo naman for 3,500 pesos. So bago natin yung real fragrance, punta mga ito sa notes nitong abang. So ayan. Top notes niya ay Calibre and Bergamot. Water notes, Grapefruit and Fig Leaf. Heart notes niya naman ay Ambroxan. Black pepper, patchouli, violet leaf, and papyrus. Base notes niya naman ay incense, musk, tonka bean, and saffron. So yan, may test yung shirt tayo dito para check na rin development niya from the opening until the dry down. Kung siyang malaman paano kong ginagawa yung test yung shirt, lalagay ko yung link somewhere on here sa description box. So, spray na natin. Okay, so, so opening this, this fresh citrus and sasalubuhin ko ng deep aquatic type of smell. Ayan. Ngayon, may nakukuha din akong light fruity sweetness and refreshing spicy goodness. So, balik tayo mga Mr. Dry Down and check natin paano magde-develop itong papang. Hi guys, so yan, welcome back to Dry Down. Tumama pa ako. Ngayon, so, kamayin natin yung babaw. Okay, so, so try now. There's this earthy aroma, particularly from the patchouli. So, ako yung tipo na tao na hindi ko na-enjoy yung amoy ng patchouli. Pero dito sa pabongan to, hindi naman siya super tapang. So, medyo nato-tolerate ko siya. And I can see na nag-gustahan ko naman yung amoy na to, pabongan to. There's also hints of na uh, konting pagkatamis and, and may light smoky woodiness ito sa my try down. So, my thoughts about this fragrance is that this is a confidence booster. Bakit? Kasi yung vibe na na-portray nitong pabango to. I know, madalas ko na siyang nagagamit and pati sa ibang pabango. Pero ganun talaga yung best na madidescribe mo itong pabango to. Eh. May masculine shower gel talaga yung vibe na itong pabango to. Or according to Lance, yun na lang. Para medyo maiba naman. According to Lance, eh, nung unang beses kami nagkita, unang sniff session na inatendan ko dito sa may Baguio Fragrance. So, unang beses nagkita kami ni Lance, may dala siya Versace Dillon Blue. Yan. Tapos, parang amoy-amoy na mga umaten, ganyan. Although, naamoy ko naman na to, sa pinsan to, beforehand. Pero, ang description ni Lance dito sa babang to, amoy clear shampoo daw. And, I agree na ganun naman talaga amoy niya. Although, hindi naman siya shower, amoy shower gel, yung clear shampoo. Pero, parang ganun din yung, yung vibe na pinapartay na itong babang to. I guess, hindi naman negative yung, yung clear shampoo na amoy na to. I think, positive pa rin talaga yung description niya. Kasi kapag ginamit mo yung clear shampoo, yan, di ba parang uh, may cooling effect yun. So parang ang lamig talaga ng anit mo, ganyan. Kaya minsan, yung iba, parang kinukan pa nga nila sa katawan nila para malamig talaga yung feeling sa body nila. So ganun talaga, parang ang may clean, ang may fresh and cool yung, yung feeling nyo. So mas nakakataas siya ng confidence, kumbaga, di ba ganun talaga. So I guess, hindi naman negative talaga yung description ng clear shampoo. Very positive pa rin siya. So, pero mas safe pa rin uh, sabihin na para aming masculine shower gel vibe ito. So yun, for the longevity, it lasted 7 to 8 hours on my skin with moderate projection. So, sa newer batches, so madami nagdareklamo na humina nga daw yung performance nito. Pabangon to. Pero, sabi nga ni Engineer Renz, older batches daw, mabot ng at least 12 hours on their skin. Ngayon, pati ko na naabutan yun. Pero, I guess, hindi, hindi na rin masama na 
um, 7 to 8 hours on my skin kasi hindi naman ako maabot ng ganun katagal talaga sa labas pag depende sa mga i-recommend ko na locations mamaya or occasions kung saan nyo siya pwedeng suotin I think this is a versatile scent so pwede pwede siya suotin sa hot weather and cold weather so saan ko siya may recommend na suotin nyo I would suggest you wearing this for gym yan casual wear daily wear school or office setting pwede pwede din sa formal events I think this is medyo complex enough para maging um, fit pa rin sa formal events kahit na parang masculine shower gel lang yung vibe niya so yun and I think safe blind buy pa rin tong pabangon to kahit na madaming heat na nare-receive itong pabangon to yung iba amoy ihi daw yung iba amoy panis na laway ganyan ganyan pero yun nga sabi ko sa ibang videos ko na subjective ang amoy ng uh, pabangon so hindi para para is yung hindi niya amoy sa atin so, iba-iba yung skin chemistry natin iba-iba yung may react ng pabangon sa atin so yun mas safe pa rin siguro I think na kumuha kayo ng uh, decants kung ganun na lang yung case kung magpapadala kayo sa opinion ng iba kasi kanya-kanya talaga yun eh hindi lahat uh, mag-uusa natin so kahit nasabihin kong safe lang ba yung set profile na itong pabang to yun, hindi ibig sabihin nun eh mag-uusa nyo talaga diba may iba pa rin tayo ng opinion sa mga pabang pero yun that's for me na sabihin lang na safe blind buy to para sa akin lang para sa akin pero ewan ko sa inyo kung papadala kayo sa ganun na bibili kayo agad ng full bottle or kukuha mo na kayo ng decals para itest nyo pa rin sa skin nyo then best pa rin talaga tandaan nyan wag na wag nyo makakalimutan kumuha kayo ng decals kung di nyo amoy di nyo alam yung amoy ng pabango hindi nyo alam kung paano siya mag-aamoy sa balat nyo hindi nyo alam paano siya magpe-perform and palagi kayong kumuha ng decals or pumunta na lang kayo sa mga um tawag doon mga outlets yan mag-test na lang kayo doon sa balat nyo mismo para ma-check nyo kung okay ba talaga siya that's the safest way pa rin kaysa mag-blind buy kayo pero yun thoughts ko lang talaga na safe blind buy siya so that's my review for this Versace Dylan Blue yan if this video is informative please give this video a thumbs up and kung di pa ka nasubscribe sa channel ko please do yan on your notification bell para ma-update you sa future uploads ko. And please, comment down below kung ano sa tingin yung pwede kong i-include sa content creation ko and anong fragrances ang pwede kong i-review in the future soon muna. Bye-bye!